Well, get back mga idol sa ating channel, Algen TV. Kung bago ako pala sa channel, hindi pa kalimutan mag-subscribe at hit yung notification bell para hindi kayo lagi sa mga videos na ating pinipost kagaya po nito. Quick video lang po tayo ngayon mga idol regarding po doon sa mga kababayan natin na dito sa Kuwait. Sa panahon ng pandemic po, lalo na po yung mga nagre-rin yun ng uh, civil ID or yung civil ID nyo is available na po sa PASI. No need na pong pumunta doon. Mayroon na po silang available na delivery uh, system para uh, hindi na kayo makapagsiksikan doon sa, sa PASI uh, office mismo. So uh, nilabas po nila to nung mga nakaraang buwan lang. So ngayon, uh, uh, i-guide ko po kayo kung paano po... Uh, gagawin tong uh, delivery system po ng PASI which is available na po yung uh, isa sa civil ID na narin nyo ko so try ko po siyang uh, i tawag nito i if I deliver uh, through PASI uh, online so hindi na ako makipagsiksikan sa PASI pag pumunta ako dun so sundin na lang po yung guide just in case uh, meron na rin po kayong civil ID na available tsaka para hindi na rin po kayo pumunta sa PASI office mismo Okay, bago ang lahat pala muna, bago uh, kayo, uh, of course, bago nyo ipapadeliver yung inyong mga civil ID, make sure nyo muna na i-check nyo muna siya sa pasi.gov.kuwait uh, kung available na po yung uh, inyong mga civil ID na na-renew. Okay? Medyo matagal yung uh, pag-process ng civil ID ngayon, lalo na po sa mga renewal kasi itong sa akin, medyo matagal namin inaantay ito. Na-renew siya mga 3 months ago pa po yata. Tapos ngayon pa lang siya lumabas. Naging available po siya sa Pasay Headquarters. So, uh, bago kayo uh, pumunta or bago kayo uh, magpa-deliver, of course, kailangan nyo muna i-check yung inyong civil ID na na-renew kung available na po sa Pasay. So, once na pag, pag uh, available na po siya, Pwede na po siyang uh, if I deliver online. So, check nyo muna. Punta kayo sa PASI.com. Nasa, uh, nasa baba po yung ating uh, uh, link ng PASI. At saka, i-click nyo po yung uh, renewal uh, status, civil ID status. Okay? So, pag andito na kayo sa PASI, limbawa, yan na sa PASI na kayo, scroll down nyo lang po siya, makikita nyo po yung baba. Ayan, makikita nyo po yung baba. Merong card renewal, civil ID, status, at saka uh, address availability. Pero ang... Uh, pag nakapag-renew na kayo dyan, ang i-click nyo po yung civil ID status. Okay? Pag nasa civil ID status kayo, halimbawa ganyan, enter your civil ID, lagay nyo muna yung civil ID na i-ano nyo, uh, i-check nyo, ba sa akin, lagay nyo yung CAPTCHA code, ito, submit nyo lang, Okay, makita nyo po. The civil ID is ready. Please collect it during public server house from PAS headquarters South Surak machine number 24. Okay, so yan po yun. Uh, before kasi, uh, yung uh, wala pang pandemic at saka mga makarang araw nung wala pang deliveries, uh, lagi ko itong ginagawa na pumupunta ako doon which is uh, wala naman ako sasakyan so namamasahe po ako. So magkano doon 3KD ngayon. Ang deliveries po yata nila is 2KD. So sayang din, sayang din to at saka hindi na ako mapagsiksikan. So ang gawin ko lang po, Uh, pag uh, alam kong andito na available yung civil ID natin So punta na lang po kayo kaagad sa Dito sa pinakatahas Makita nyo po yung uh, may arrow dyan Makita nyo po ayan Okay, click nyo lang po hanggat sa pumunta kayo doon Sa my uh, delivery service civil ID Ayan, ID, uh, card delivery service A service that allows citizen and resident to apply the delivery at civil ID Without need to visit the process branches To reduce congestion, save time, effort, and ensure health and safety. So, visit nyo lang po yung, click nyo lang po yung link, makita nyo po yung, piliin nyo po yung English kasi mostly dito Arabic, ito yung Arabic. Ang pinili ko po is English, so makita nyo po delivery service instruction. So, the civil ID delivery service is paid by the service beneficiary, not the expensive by the public authority. So, tayo po ang magbabay dito mga idol. So, ang babayaran po natin dito is uh, delivery cost of the first main card is 2KD. Other cards can be added provided that So every card po siya is 2KD So kung isang civil ID Kagaya sa akin, isang civil ID lang po yung uh, Ipapadeliver ko, so 2KD po yung Babayaran ko niyan Provided it should have the same passy address Number as the first main card 250 pounds as quarter of dinar Be charged for its additional card 
So, pagka uh, isang ID po, ito kay D, pero pagka dalawang civil ID po, pa-deliver nyo, pero mag-aiba po, mag-additional po kayo ng 250 fills. Okay? After the raising uh, delivery service request, you will continue, uh, you will be contacted to the required phone number through the delivery company's call center. So, uh, make sure lang po, yung number nyo is always active pag once na sinabmit nyo kasi tatawagan po kayo yan para sa confirmation na inyong deliveries. Okay, delivery within two working days. So, ang deliveries po nila is two working days. Halimbawa, pag sinabit nyo ito ngayon, madideliver ito, which is today is uh, Thursday. Wala namang work pagka weekend. So, masasubmit ito siguro baka Monday or Tuesday. To, to, to communicate and inquire about the delivery system, please call. Pwede nyo siyang tawagan. The existing, uh, uh, the existing ID card delivery request will be cancelled once you submit Any other change request related to the card and you will be requested to apply for a new delivery request. Okay, pag once na kinansel nyo po, alimbawa, pag uh, hindi uh, may nagkamali, na namali kayo ng uh, lagay, pwede nyo siya i-cancel tapos mag-request lang po ulit kayo ng delivery. The delivery fee is not refundable and pays one time only upon submitting the delivery request. Delivery depends on customer accepting and arranging delivery with the delivery team. If the customer cannot be contacted, the delivery will be uh, uh, affected and delayed without any responsibility to any delivery company. Delivery requests are accepted only for civil ID cards that are ready for delivery. So, kaya pa nang sinabi ko, yung number niyo po, kailangan po active po yan kasi pag tinawagan po kayo ng taga-delivery service nila tapos wala po, baka... Uh, makancel yan or di kaya tumatagal. At make sure lang po, sinabi po dito, delivery requests are accepted only on the civil ID cards that are ready for delivery. So make sure lang po na baka naman yung civil ID nyo hindi pa handa, hindi pa available sa pasi pero gusto nyo na pa deliver, hindi po po hindi yan. So accept nyo lang po itong agree and terms and delivery service tapos click nyo lang po yan. Pagka-click nyo, start nyo lang po. Pupunta po kayo dito. Ilagay nyo po yung civil ID uh, number. Okay, so ilagay natin yung civil Civil ID number. Yung uh, civil ID, serial number, makita nyo po yan sa likod nyo yung civil ID. Okay, so kuhanin nyo po yung civil ID na papadeliver nyo. Mayroon pong serial number dyan sa pinakalikod. Yung uh, nine numbers. Okay, ilagay nyo po yan, nine numbers. Ilagay natin. Okay, tapos add nyo lang po. Okay, may kita nyo po sa baba. Ang babayaran po natin, card ID number. So, check nyo po yung card ID number. Tama ba? Tama po. Tapos, ang babayaran po is 2KD. May kita nyo po dito. 2KD. Okay? All civil ID card is available. All civil ID card is not available. So, isulat nyo po dito na available yung inyong all civil ID card. Kukuhanin ito ng taga-deliver service. Or, check po natin kung uh, anong gagawin nyo nito. Okay? Tapos, it next nyo lang po siya mga idol. Okay, lagay nyo po yung inyong name, contact person po. Email address. Email address po, make sure yung active na email address. Ha? Delivery time po. Uh, morning, kung gusto nyo ng morning, lagay nyo po dito, makita nyo po. Morning 10.30 to 3.30 p.m. po ang, ang, ang nakalagay dyan. Hindi po nakikita dito. Pero pagkakinlik nyo po yan delivery time, may kita nyo po na meron pong timing dyan na ayan, uh, morning 10.30 a.m. to 3.30 p.m. Tapos sa evening naman po, 3.30 to 10.30 p.m. So select, select nyo lang po yung uh, timing na gusto nyo sa umaga ba or sa gabi. Halimbawa sa akin, gusto ko po ng evening kasi madalas pag morning, ah, wala tayo sa bahay. Pag evening, andito na tayo, galing sa work. So, lagay na po yung evening. Tapos po number. Make sure yung po number po is yung active. Kagaya po ng sinabi ko kasi tinatawagan po nila yan. So, ah, lagay po natin ating number. Okay, prepared. Ah, lagay nyo po English, of course. Use passy address. Use the card address. So, ilagay nyo po yung inyong address. Nakalagay naman po yan. Oh. Ayan, Block 5 Street 6 apartment to. So, mali po, mali po to. Enter address manually na lang po. Okay? So, pagka naglagay nyo pong enter address manually, parwaniya, although parwaniya din yan, pero ilagay nyo lang po ah, uh, ayan, para po ah, uh, mas maayos kasi parang mali yung nalagay doon civil uh, address. So, ilagay ko po, black one, street 69. 
building number 25. Kailangan alam niyo po yung mga address niyo. Unit number 15, 4. Okay. More details na lang po. Lagay niyo po yung information niyo para mas maigsi, uh, maigi po uh, alam nila. Okay, back of Parwania Gubernorit. Back of Parwania Gubernorit in the front of Canary. Okay, pagka nasubmit nyo naman po itong mga idol, tatawag po sila sa inyo yung uh, magde-deliver para i-confirm yung address nyo, pati na rin po yung uh, pangalan nyo. Okay, so next natin, ayan na po, available na po yung aking deliveries. Makita nyo po, meron po akong nilagay na new address. Delivery time ko po is evening, 3.30 to 10.30 p.m. Tapos uh, aking po number. More details, nilagay ko po yung some information. Total delivery pay is 2 KD. Okay. Number of card required isa lang. So, in next natin, you will be uh, redirected to the delivery vendor site to proceed the payment process. Ang, ang payment process po nito ay card. So, continue natin. Okay. So, select nyo po yung card na meron kayo. Bawal po yung information sa inyo. Ako lang. <laughs> Joke. Okay. Okay, so lagay natin yung card natin. Piliin nyo po yung select your card uh, number. Okay. Mabilis lang itong mga idol. Just wait. Pin natin. Submit nyo po. Confirm. Okay, so makita nyo po. Civil, I, uh, civil ID delivery request form. Ayan, nakita nyo na po yung aking ano. We thank you for using civil ID delivery service of the delivery company represent will be back in touch with you soon. We thank you for using the civil ID delivery service. The representative of the delivery card will contact you as soon as possible. So, ayan. Okay na po. I-print nyo lang to mga idol. Kung wala naman kayong printer, uh, minimize nyo lang po siya ng konti. Tapos, screenshot na lang po. Ayan ba? Sa inyong mga mobile, pwede nyo po siyang i-screenshot para at least meron kayong lahat ng information andyan. So, ayan. Gagawin nyo po. Screenshot nyo po siya or di kaya picture nyo sa inyong mga mobile para po meron kayong proof of uh, transaction na pinadeliver nyo nga po ang inyong civil ID. Okay. So, na-save ko na. I-save ko po siya. Pag nasa ana, pag mobile kayo, kailangan nyo po ah uh, ganoon din po to sa mobile ah. So screenshot niyo lang po sa inyong mga mobile pag uh, uh, nasa mobile ang gamit niyo, okay? So ayan, naka-save na po tayo mga idol. So ayan. Okay na po yung ating ID. Ah uh, siguro ipo-post ko tong uh, video na to pag na-receive ko na po yung civil ID po. Ah uh, pag dumating na po Saka ko po ipopost tong uh, video na to. So after, magantay lang po ako. Today is Thursday. So uh, by ano siguro, by by uh, Monday or Tuesday, uh, dumating na yon Tapos uh, i-update ko po kayo mga idol. Okay. Okay po mga idol, kagaya po na sinabi ko na uh, ipopost ko tong video na to pag once na nareceive na yung civil ID na na-request ko po sa PASI na i-deliver sa akin. Finally po, after two days, Uh, napag-aantay kasi ginawa ko yung video on Thursday tapos weekend po Friday and Saturday tapos Sunday tapos Monday kanina po tumawag na sa akin at hinatid na nga po dito ang ating civil ID na available na po sa kanila okay so hindi na po ako pumunta doon sa PASI mismo ang ginawa ko na lang po is online makita nyo po sa ating video so ganito na lang po din po ang gagawin nyo mga idol kung gusto nyo pong makasave or di kaya makaiwas sa siksikan doon sa PASI kasi marami pong tao doon So, i-follow na lang po yung steps na ginawa natin at marireceive po nyo yung civil ID sa yung mga bahay. So, ayan po. Ganito po ang civil ID pagka dumating po sa inyo. Make sure lang po na check nyo po yung civil ID kung tama yung information na nakasulat po uh, para po uh, hindi magkaroon ng aberya. Lalong-lalo na po yung mga date. Kaya nang i-check nyo po yan. Okay? So, once again po, mga idol, kung meron kayong mga katanungan, try nyo pong i-comment down below. Try ko pong sasagutin yan sa abod na aking makakaya. Lalo-lalo po yung mga natin dito sa Kuwait. 
So, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at hit notification bell po para update kayo lagi sa mga videos na ating pinapost kagayaan ko. Thank you so much mga idol. See you on my next video.